L'altern a tutti ragazzi, qui Slime Dark e The Nerdy Shonen e oggi sono di nuovo su Dark Souls, come avevo detto nello scorso episodio, One Last Dance, ovvero l'ultimo l'ultimo passaggio per Lordran prima di Sekiro e prima della conclusione comunque di tutto eh, il ciclo di Dark Souls. Ho provato a cambiare un po' l'equipaggiamento, quindi semplicemente ho messo mh, questo, ma non penso sia ancora definitivo perché ragazzi devo ancora trovare un setup che mi piace, mi, mi aggrada a livello visivo. Uh, L'elmo del Gargoyle mi è sempre piaciuto un sacco, ma non saprei, non saprei bene perché, non lo so, a livello di... faccio fatica io. Come potete vedere ho il talismano d'avorio, uh, semplicemente perché ho fatto molte quest e perché ho potuto farlo. Uh, fiamma nera, ok, uh, avete capito, no? E sono entrato a far parte dei, dei guardiani, eh sì, dei guardiani del dipinto, ciao. Uh, dei... dei Sunlight Warriors. Perfetto, tu. Oh, la miseriaccia. Aia. Aia. Ho fatto male i conti. Ho fatto male i conti, tanto. Ho meno difesa perché il set che sto ottenendo adesso è molto meno potenziato. In realtà solo il petto. Eh, ma anche un po' l'elmo che avevo prima, forse. Adesso aspetto, aspetto, vedete. Comunque mi rifullo. Oh, avrò una fiaschetta S più 5 aiuta. Aspetto che scenda giù, visto che dovrebbe farlo. Dovrebbe farlo. Urca loca Ma Cos'è successo? È caduto? Co È caduto! È caduto nel vuoto! Ecco cosa avevo visto! Ma dai! È, è uno dei pochi difficili da affrontare quello con lo spadone e niente. E qua... Qua. <ride> e niente facciamo, facciamo così Facciamo alla buona vecchia maniera Tolgo un pezzo d'armatura Come sono in fast Come sono Andiamo mettiamo Aspetta tolgo un altro pezzo si, Piuttosto si, si toglie il pezzo d'armatura Non perfetto Andiamo Tua mamma Tua mamma l'ho vista ha senso comunque, sono morto la prima volta Andiamo, non me l'aspettavo Dopo che lo fai la prima volta non puoi più farlo Perfetto, sono un cretino Sono morto Sono morto Guarda, guarda che multitasking Guarda Sono un cretino Ma tanto Pare che posso far partire l'episodio così? No. Ah, vieni giù. Vieni a pigliare un po' dono. Tua mamma. Sto veramente... Cioè, ti pare? Ma sono partito veramente male. Ma male, male, male. Per fortuna tiene in memoria gli equipaggiamenti. Ciao. Ops, non è andata come, come ti aspettavo. Ops. Ops. Urca loca. Ok. Sto giocando veramente di merda. E niente. Quindi andiamoci a prendere la chiave per l'outrek. Chiave misteriosa. Mamma mia, mi ricordo anche il nome, cioè... So, adesso vi voglio sfidare una gara di equilibrio. Eh? Guarda, guarda. Guarda come bravo, guardalo, guarda come balla. Dai, vieni anche tu, vieni anche tu. Vieni anche tu. No, non si fa così. E niente, l'attacco più lento del mondo. Perfetto. 
Tra l'altro io stiamo che non ho preso l'oggetto, ma ci sta. Ah, il platforming nei Souls. Migliorato col 3, eh, perché nel 2 era un po' una merda uguale. Perfetto. Tra l'altro adesso posso lanciarlo finalmente a quello che ha le spalle. Posso pigliarlo. Attraversiamo la nebbia. Mi mancherà un po' attraversare la nebbia. Però, ciccia. Che bello lo posso... Guarda che bello il fumo. È proprio... Ah, un po' scarsino. Piglialo! E niente. Guarda, guarda come beve il casual. Nabbo. Velocità di cast bella veloce, devo dire. Mi, non me la ricordavo. Scudo che non mi serve, quindi si può andare senza problemi. Ok. Dai. Dai. Forza. Coraggio. Attaccami. Ah, giusto. Se non becchi il calcio con la mano, con la mano della piromanzia non, non è una meraviglia. Ok, giriamo l'angolo. E vabbè, niente, ho ciccato l'attacco, basta, è finito. Tra, cavaliere di Balder, ciao! I cavalieri di Balder, mi è sempre piaciuta la loro armatura perché è l'unica in questo gioco che ha il mantello. Ma quando te la metti tu, il mantello non c'è più. È proprio potenzialmente una filastrocca, guarda. Per la rima che c'è. Adesso andiamo a farla pagare al balordo che ha chiuso il cancello, maledetto. E tra l'altro non so se andare a evocare Soleil o almeno Lothric. Lothric lo andrò sicuramente a liberare perché mm, Gaping Dragon si vuole fare. Gaping Dragon, ovvero Drago Famelico, poveraccio. Ma tra l'altro qua, scusa, che è chiuso senza nessuno. Come la mettiamo? Ah, ciao. Ciao, come dire, il Balder. Ah, perfetto. Non male, non male, sono contento. Sto facendo meglio di quel che pensassi. Tra l'altro, volendo, no. Tornare umano qua è un po' una chiavica perché arrivano i, i simpaticoni magari. Vabbè. Tecnicamente io sono un po' OP per il livello a cui sono perché non penso eh, guardi che è NG6. Però effettivamente se io trovassi qualcuno, ho cioè un output, uno del... In teoria non to già sono troppo, troppo avanzato come livello in teoria per trovare qualcuno a sto punto. Però è uguale. Ciao. Sa. Vieni cavaliere di Berenic, uomo incredibilmente grosso. Vieni. Un, con un po' di brio però, per favore. È perché prima volevo fare combattimento figo con... Uh... Volevo fare il combattimento figo con il Cavaliere Nero e mi ha deluso un sacco perché si è compenetrato nel pavimento ed è morto. Chissà perché questi problemi con le texture eh, hanno sempre avuto. Dai, attaccami. Cioè che poi è un po'... Gli devio la mazza. Tua mamma. Titanite, perfetto, non potevi dargli niente di meglio. All'ultimo c'è il colpo, la mazza mi ha sfiorato la fronte, mi ha fatto un male tantissimo. Perfetto. Quindi che fare? Vabbè. Facciamo i deboli ed evochiamo almeno Soler. Anche perché io non ho... Ah, ho anche preso un'umanità, non me ne ero reso conto. Non ho preso però eh, l'anima della guardiana del fuoco, non ho attivato il montacarichi, e ce n'ho di roba da fare. C'è Andro Vavastora qua sotto. Senza problemi, uno che ha una katana incredibile, ho visto. Quindi, che fa? Allora, prima di tutto, torna umano. Perché l'altro che in fin dei conti non mi interessa eh, evocarlo qua, tanto già dovrei essere, in teoria, abbastanza forte. Avanzamento di livello, direi che stamina e, e si può fare. Ok, eccoci qua, adesso devo stare attento perché qua, appunto... Uiii, che loca! Ah, attacco in salto, questo non fai bene di solito, ok. Attacco in salto, di solito non fai bene. Cosa? Buongiorno. Scambio di colpi, in cui io. Non ho ancora equipaggiato cure come miracoli, ma va bene, lo stesso. Direi che possiamo andare e tra l'altro qua fare un sacco. Attenzione al... Uagna, uagna. 
Uagna. Posso beccarti? E tu puoi beccare me, mi mangi. Mm. Puttana! Guarda come becco lì. Porca. No. Un po' più a sinistra, un po' più a destra. Bravissimo! Bravissimo gioco! Guarda che meraviglia! Li ha potenziati però, balla orda! Uno! Fondamentale qua. Gestirsela bene. Finché dura il buff. Bravissima Claymore. Ragazzi, Claymore io non l'ho detto, ma è un'arma che mi ha accompagnato in tante dure esperienze! Avete presente no, quando un'arma sceglie te? Un'arma ti sceglie. Puoi fare tutto con quest'arma. Puoi essere aggressivo. Puoi essere. C'ha il moveset vario. C'ha gli affondi. I fendenti dall'alto. I fendenti. Guardate, cioè, a due mani fa così. Non come in Dark Souls 3 che ha solo gli affondi. Ragazzi, quest'arma ha scelto me in Dark Souls. Almeno nel primo. Nel 3 l'ho usata per abitudine, ma. Ha scelto me. E. Grazie della fiasca, non so perché a volte c'è questa risonanza che te le dà, però è ben accetta. E ragazzi, lei ha scelto me. Questa, questa spada ha scelto me. Come se facessi... No, 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 sono un balordo. Urca, non pensavo al primo colpo. Con gli stocchi ho seri problemi di solito, wow. Sono stupito da me stesso, gambali di balda. Poi... Prima o poi otterrò qualcuno. In questo gioco non si può vendere se non con uh, Frant che te le mangia le cose, ma una alla volta, piano piano. Tra l'altro, tecnicamente, ho già fatto il patto del Dark Wraith. E infatti, ho anche, ho anche tra l'altro, l'armatura. E de dovendo trovare per il livello di Fashion Soul per dare comunque un, un aspetto definitivo al mio personaggio, dove tra l'altro mi piacerebbe comunque potenziare le armature, c'è un sacco di gente che sta giocando perché sta continuando a suonare la... Ho sbagliato io perché avevo visto un oggetto, anche se non l'ho mai visto. Eh, la cosa che mi piace è comunque dare un'estetica finale per potenziare anche le armature, avere un livello necessario e quantomeno accettabile. Ciao, ti apro tutto, tranquillo, l'altro che non mi interessi, sei un po' pazzerello. Ciao. Perfetto, ci vediamo al santuario delle gambe del fuoco. La cosa che mi piace è dare un'estetica comunque finale. Uh, in particolare, uh, tecnicamente, un pezzo dell'estetica, anzi due pezzi. Un pezzo è quello dei um, cavalieri d'argento, perché comunque è molto semplice ma mi piace. E tecnicamente devo scegliere, in definitiva, perché so anche le gambe, che non ho ancora perché è un pezzo che non ho preso, perché in sollevo e lo hanno più o meno rasci e non vai a prenderti le singole cose. Wow, quanti ragazzi che stanno giocando. Ehm... Uh, per chi non lo sapesse, quando suona le campane, ma mi sembra una novietà, è gente che le ha attivate, Solaire ci fa sempre comodo. La cosa che mi piace comunque è che devo prendere l'ultimo pezzo, che non dovrebbe arrivare tra molto in realtà, perché è ottenibile in un determinato punto che si può andare a prendere, in realtà ci passerò mi sa in off screen. Sì, perché è un po' noioso se no farvelo vedere, a voi potrebbe non interessare, potrei addirittura morire in realtà. E la cosa invece che eh, mi crea seri problemi è l'elmo, perché se il torso più o meno quello del... dovrebbe essere definitivo questo, anche se penso che prima o poi lo cambierò di nuovo, la cosa che mi crea più turbamento di solito è proprio quella. Tra l'altro non so se avete visto la barra della vita per mezzo nanosecondo, però sono particolari. Guarda che belli. Tra l'altro, tecnicamente ha reso famoso il gioco anche sta boss fight un po', nel senso... È una bella... Tecnicamente potrebbe essere una bella boss fight, il problema è che molto output the, dan the danno gli fai molto male. Eh, sì. Però sono belli, hanno l'alabarda, sono incazzati come dei treni, e hanno la coda a forma di ascia. Un altro che l'ha battuto E noi abbiamo battuto Prima che arrivasse il secondo Wow E allora Tua mamma Mamma mia Poteva incastrarmi Potevo rimanere offeso Aspetta aspetta 
Su Lair non, non fagli troppo male. Questo, questo mi sta simpatico perché è meno male. Vabbè. E fu così. È il mod del gargoyle che ho indosso, tra l'altro. Quindi ho affrontato i gargoyle con indosso il loro aereo. Medaglione del sole, grazie. 60.000 anime. Oh, così si ragiona. Un bel, una bella botta. Così posso salire di livelli. Tra l'altro, non è ancora finito l'episodio, anche se potrebbe esserlo, effettivamente. Ma, ma, ma... La cosa che mi interessa di più al momento è a funzionare la prima campana perché voglio riaffrontare le buone vecchie care... Mi faccio del male, so che non si potrebbe benissimo non fare, ma io voglio, voglio il Gaping Dragon, voglio rifarlo. La città infame. La città infame <ride> è un must. L'ultima volta seriamente bisogna farlo. A rischio e pericolo mio, però lo voglio fare. Sa, JD, ho fatto sesso. Prima campagna del risveglio tecnicamente è la più facile perché effettivamente in realtà è facile anche quella di Kellag perché basta scendere eh, da dove basta scendere però, però effettivamente eh, non è così cioè poteva essere interessante ehm, cioè è interessante fare la città infame semplicemente per farla e rischiare di morire qualche volta in più del normale perché andare da Kellag direttamente lo potrei fare senza problemi ma non è questo il giorno quindi, ciao Oswald of Karim. Mi interessa solo una cosa tua. Eh, Prendi gesti, che c'è? Non è questa la cosa che mi interessa. Richiede la soluzione a questo oggetto. Pe, 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 tutte cose molto interessanti. Con tra l'altro giustizia vendicativa che volendo potrei usare, ma funziona solo in PvP, per, per quello che ne so. Potrei provare a usarla tanto per, per vedere com'è. Però comunque, esci, mi interessa la cosa finale tua. Grazie. Mi piace un sacco la sua risata. Bellissima, veramente. Bravo il doppiatore. Tra l'altro, prima o poi entreremo nel mondo sì, dipinto di Ariamis, che ha creato, grazie a... Il DLC... Del 3 praticamente perché è piaciuto così tanto che giustamente hanno detto Lucriamoci sopra Giustamente Tra l'altro da questo momento in poi non mi sarà più possibile fare Aiutare tecnicamente quelli coloro che vogliono affrontare questa area Perché ho battuto il boss di zona E per quello uh, Aiuto ho visto un esercito alle mie spalle Va bene Intanto mi interessava andare comunque da questa parte Dovrei andare dal demone capra che posso fare il demone capra subito? Però salgo un po' di livello. Poi vado dal demone capra. Si può benissimo fare. Sì, perché no? Anzi, vi dirò una cosa. Off screen, molto velocemente vado a prendere il pezzo finale. Che mi interessa. E poi andiamo dal demone capra. E lì finiamo l'episodio. E lì finiamo l'episodio. Statemi, statemi a seguire. Oh, eccoci qui. Santuario delle gambe del... Sì, mamma mia. Ce l'ho sempre in testa il santuario delle gambe del fuoco. Però tecnicamente non è il santuario delle gambe del fuoco, ma è il borgo dei non morti. Perché è il pezzo finale che intendo mettere in questo setup, anche se non si vede molto, perché ho giù un bottone in pratica, sono i cavalieri... Eh sì, cavalieri d'elite. I gambali del cavaliere d'elite. Perché mi piacciono molto, semplicemente. E stanno bene. Però, in fin dei conti, qual è il senso di tutto ciò? Il senso di tutto ciò è che se vogliamo andare a fare il demone capra... Molto velocemente Molto velocemente Come penso di fare io Adesso Perfetto Tanto di là non mi potrà prendere La cosa che mi interessa è tornare Perfetto Aspetta Perfetto la cosa che mi interessa è scendere di qua. Il problema è che non posso farlo da qui. Bensì, cosa devo fare? Adesso ve lo mostro. Mi riposerò al falò. Tua mamma mi hai tolto metà vita, bastardo. Mi hai tolto metà vita. Vieni qua, vieni qua. Vite, vite. Ciao. Avanzamento di livello, posso farne anche un altro. Facciamo ancora stamina. Molto semplice. Ok, quindi. 
riaffrontiamo il ponte Andiamo da lui Aspetta Però stavo sbagliando una cosa Penso che sia meglio Visto che è molto lento a livello offensivo E ho equipaggiato la mano della piromanzia Che comunque non pesa Mettermi una cura piuttosto che un attacco oh, Questo è bellissimo Lo voglio usare Prima o poi è bellissimo Cioè veramente molto bello Penso che utilizzerò Non era degli dei Perché non ho ancora 28 a forza Ma Posso usare una guarigione? Quanti utilizzi? Guarigione migliorata con 24 io ho 25 Penso che potrebbe avere un buon utilizzo In particolare se Mano della piromanzia Con la piromanzia oscura Così andiamo a fare un po' di cose veloci E poi io recupererò gli oggetti che lascerò indietro Perfetto, dirigiamoci al luogo del misfatto Scatoria muoio Puttana bestia Situazione di stallo. Upla! Oh, questa, questa bellissima scala di metallo completamente fatta da una stecca unica. Sì, da una stecca, da un coso unico. Quindi, adesso dirigiamoci, apriamo tutte le porte che ci sono da aprire, tutti gli shortcut. Tra l'altro sta porta si apre in maniera infame perché ogni volta, guardate, c'è uno che rischia di rimanerci secco, però, perché poi c'è il dirupo a fianco, c'è l'oscurità più buia. Quindi, guarda quanto vapore che esce. Sa cani! A noi! Io non supporto i cani, guarda, guarda. Oh mamma! Oh, quanta gente! Una grandissima festa! Aiuto! Guarda che le feste fanno! Tua mamma Guarda che muoio Uno morto Palordo Bastardo Vieni qua eh, Vabbè è arrivato anche l'altro L'amicone Poteva andare peggio Poteva andare peggio Ma siamo qui per raccontarlo Ho anche sveltito la cosa eh. Tra l'altro Elmo del, del guerriero vuoto Sono veramente brutti anche gli elbi del guerriero vuoto C'è da dire Sa quindi Da dov'è che escono Mi ricordo Forse Qua è una porta che non si apre Ok, sicuramente quella Mi ricordo Sa, ti ammazzo Aspetta Morto Da qui Cosa mi ha colpito? Scusami Bastardo vieni qua dove... I ladri vuoti che hanno dei pezzi d'armatura Che non droppano manco se li preghi in ginocchio Dov'è il pugnale difensivo? Spezza corazza va bene Quindi Rickert of Vinheim Ti vengo a liberare perché sei un inetto Più che un assassino Cioè lui è proprio un inetto Sì ce l'ho ce l'ho tranquillo Avete sentito la, la forza con cui ho premuto, mamma mia Sa, vai via, vai via Tranquillo, non mi interessi Ce li ho già, ce li ho già Doppi Dai Basta? Sì, ci troviamo al santuario delle gambe del fuoco Anche se potrei cominciare ad ammazzare un po' tutti Dai, prima o poi, dai, perché no? Forza, andiamo ad ammazzare il demone, demone capra Così siamo avviati verso la prossima area del gioco Maledetti Infami Tra l'altro c'hanno pre una precisione incredibile Con quei coltellini lì Guarda, guarda Giusto tempismo mi serve Bravissimo Sotto Pensavo peggio Pensavo molto peggio Ugh, Sei rimasto secco Una legnata incredibile Perri al coltellino per il coltellino. E tutto con... Uh, sto usando un anello che tecnicamente non mi potenzia per nulla. Qua ci sono i vestiti del lato, non mi servono. Qua invece c'è un'altra cosa molto bella. Molto bella, forza, forza. Molto bella, ciccia proprio. 
pasticcia forza che comunque è sempre ansia sta, sta parte qui demone capra a noi due potrà rimanerci secco perché i cani non aiutano Eh, abbaiavo Era un abbai uh, Vabbè Ha fatto un attacco in salto ter Tremendamente bello E mi ha fatto malissimo È perché Tecnicamente Tra l'altro io mi sono riposato al falò Sì Non ho troppa tattica contro No devo rifare tutto No No Devo rifare tutto non ho troppa tattica contro il demone cabra perché è un po'. Puttana, quanto raggio quel macete del demone. Che fa un attacco? Io quanto ti faccio tra l'altro con fiamma nera? So peggio. Aia! Aia! Guarda che vado a finire nell'angolo. Dai, cadi, per favore. Lo so che lo fai. No, non lo... Ok. Due mani. Anche tu hai due mani, eh. Tra l'altro non è il semplice attacca due mani il suo. Era doppia arma a due mani. Era una dual. Tra l'altro sarebbe stato bello vedere macete del demone dual in Dark Souls 3, ma non l'hanno fatto. 36.000 anime, pensavo di più. Contando che ho anche l'anellino. Però, adesso andiamo a fare tutto quello che dobbiamo fare. Beh, taccami, 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 sono qui. Magia. Senti, Cocco, eh, sveglia. C'ho un'ansietta, guardate, cioè... Fottiti. Questo mi fa il perry, mo... Anche se faccio l'attacco di salto. No. Troppo pesante. Ah, forza. Quindi adesso... Apriamo la porta... Chiave delle profondità. Perfetto. Sono già dal, mac dal macellaio quasi. Adesso andrò a fare una breve pausa al santuario delle gambe del fuoco e poi sarò pronto per fare tutto quello che devo fare. Ed eccoci qua. Ed eccoci qua. Sempre, giustamente, senza fiaschi estus, ma... Erba, ciao. Ma diciamo che sono quantomeno riuscito a destreggiarmi per arrivare in quest'area. <ride> Dai, diciamolo così. Poteva andare peggio. Prossimo episodio andremo, andremo nei luoghi fantastici chiamati Profondità. Sarà dura. Sarà dura perché mi ricordo veramente poco e potenzialmente dovrei tornare a usare almeno per un po' le armi di fuoco. Non sono troppo contento ma poteva andarmi peggio. Un salutone e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.